Hi guys, wish you a very very good evening. This is Mayank Joshi and you are watching me on the channel of Achieve IS. So here it is 23rd of October 2020 and we are going to take today's the Hindu news analysis. The first thing is कि अब हमने थोड़ा सा शेड्यूल चेंज कर दिया है हमारा जो हम मॉर्निंग में एनालिसिस अपलोड करते थे उसको हमने इवनिंग में कर लिया है एग्जैक्ट शार्प फाइव ओ क्लॉक टू टमोरो ऑनवर्स यू विल गेट इट ओके शाम कल शाम से पाँच बजे आपको डेली एनालिसिस मिल जाएगा अच्छा ये चेंज क्यों किया गया है बिकॉज मॉर्निंग टाइम में हम आपको मैगजिमम न्यूज न्यूज़ जो है या उनसे लिंक रिलेटेड uh, जो लिंकेजेस है वो प्रोवाइड नहीं करवा सकते थे और इसके अलावा हम पाँच बजे तक की जितनी भी न्यूज़ रहेगी वो आपको अवेलेबल करवाएंगे फाइव ओ क्लॉक इस एनालिसिस के अंदर ठीक है जिसमें हम द हिंदू का एडिटोरियल न्यूज़ एंड अदर जितने भी मटेरियल है स्टफ चाहे वो इकोनॉमिकल न्यूज़ है चाहे बिजनेस रिलेटेड पॉलिटी रिलेटेड जो भी इंटरनेशनल या नेशनल न्यूज़ बनती है जो आपके यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सब कवर करेंगे उसी के साथ में हम इस तरीके से न्यूज़ कवर करेंगे कि आपके शाम पाँच बजे तक जितनी भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होती है इवन जिस दिन आपने एनालिसिस देख रहे हैं उस दिन का इवनिंग तक का सबसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट स्टफ है यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो सारी न्यूज इसके अंदर कवर हो जाएगी सो डोंट फॉरगेट टू गो थ्रू द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन एंड ऑब्वियसली जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले पाएंगे यूपीएससी एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले पाएंगे अच्छा आज यू का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो क्लियर आउट हो चुके हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशन और जिन जो लोग क्लियर आउट नहीं हो पाए हैं जो डिसक्वालीफाई हो गए हैं प्रिलिम्स में किसी रीजन से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो डोंट गेट डिसअपॉइंटेड बिकॉज दिस इज नॉट द लास्ट चांस एट ऑल ये आपके पास लास्ट चांस नहीं थी और आपके पास आगे और भी चांसेस हैं और भी आपके पास मौके हैं इन मौकों को छोड़िएगा नहीं और जितना हो सकता है प्रिपरेशन आज से ही फिर से स्टार्ट कर दीजिए ठीक है और इस प्रिपरेशन में अची वाई की पूरी टीम और मैं आयुषी जोशी आपका पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं जिसके तहत हम लक्ष्य यू पी वन जो है उसका प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसके अंदर हम 2021 के लिए जितने भी टिल uh, 2021 टिल एग्जाम डेट जस्ट जस्ट एग्जाम से एक दिन पहले तक की अभी से लगा करके एग्जाम से एक दिन पहले तक की सारे इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करेंगे इन शॉर्ट ओके टू द पॉइंट प्रोग्राम्स कवर करेंगे हम पॉइंट टू पॉइंट इंडिविजुअल टॉपिक को स्टडी करेंगे और जितना भी हो सकता है उतना कवरेज हम मैक्सिमम लेने की कोशिश करेंगे ये शॉर्ट वीडियोज आपके शॉर्ट टाइम में छोटे से टाइम के अंदर मैक्सिमम न्यूज प्रोवाइड करवाने में हेल्प करेगा ठीक है तो so, आप जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर कीजिए स्टूडेंट्स के साथ में जितना हो सकता है अपने साथ जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें शेयर कीजिए क्योंकि देखिए आप दिन ब दिन जो यूपीएससी का लेवल है वो चेंज होता चला जा रहा है बढ़ता चला जा रहा है टफ टफ लेवल जो है इसका हार्डेस्ट लेवल जो है वो जनरेट कर रही है यू जितना हो सकता है देखिए ट्वेंटी का जो पेपर है वो ट्वेंटी से भी टफ था 2019 का जो पेपर था वो अल्टीमेटली बहुत टफ माना जा रहा था अब तक के पिछले काफ़ी सालों के अंदर हुए पेपर्स के अंदर 2019 के पेपर को भी बीट कर दिया है 2020 के पेपर ने सो अल्टीमेटली लेवल टफ करती चली जा रही है यूपीएससी अपना तो हमें भी अपनी अकॉर्डिंगली जैसा अब तक हम चल रहे थे जिस धर्रे पर चल रहे थे उस धर्रे से हट करके थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स हमें सोचना पड़ेगा और यू के पैटर्न पर चलना पड़ेगा और उसे फॉलो करने के लिए उसके पैटर्न पर चलने के लिए हमें इस तरीके से कवर ना पड़ेगा चीजों को जहां पे वो हमें यूपीएससी में सिलेक्शन दिलवा सके ठीक है आप देख सकते हैं पेपर पैटर्न चेंज होता चला जा रहा है क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है क्वेश्चन फॉर्मेशन और सबसे बड़ी चीज के एलिमिनेशन मेथड तक फेल हो रहा है जो अब तक यूपीएससी का एक कोर एरिया कहलाता था एलिमिनेशन मैथड अब वो भी फेल हो रहा है आप ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं यूपीएससी में कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कि आपको क्या करना है ठीक है तो अल्टीमेटली वी नीड टू बी प्रिपेयर वी नीड टू बकल अप आर सेल्फ एंड डेफिनेटली अब हमें अपनी प्रिपरेशन को अकॉर्डिंगली मॉल्ड आउट करना ही होगा सो so, तैयार हो जाइए स्टार्ट विथ मी आई एम विथ यू एंड हार ओल होल टीम ऑफ यू पी एस सी इज विथ एंड सॉरी एच यू आई एस इज विथ यू ओके एंड वी आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर यू पी एस सी सी एस सी ट्वेंटी ट्वेंटी वन ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एनालिसिस फर्स्ट जो न्यूज़ है जो सेक्शन लेंगे हम वो इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस्ड है टू प्लस टू टॉक्स विथ विल फोकस ऑन रीजनल इश्यूज टू प्लस टू टॉक्स को यहाँ डिसाइड किया गया है इंडिया और यूएस के बीच में 27 अक्टूबर को इट विल एंटेल अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन ऑन क्रॉस कटिंग बायोलेट्रल इशूज क्रॉस कटिंग बायोलेट्रल इशूज जो है स्पेशली रीजनल इशूज जो है और ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर बेस्ड जो इशू है उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा थर्ड एडिशन है ये टू प्लस टू डायलॉग्स का टू प्लस टू डायलॉग्स 
ऑलरेडी दो एडिशंस जो है हो चुके हैं मतलब दो बार इनकी मीटिंग्स हो चुकी है ये तीसरी मीटिंग होगी जो 27 अक्टूबर को होगी हो ठीक है ये जो इन्फॉर्मेशन है रीजनल इश्यूज और डेव, ग्लोबल डेवलपमेंट पर डेवलपमेंट पर बेस्ड जो डिस्कशन का इशू है ये ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मिली है थर्सडे को ओके यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिशेल पॉम्पोई एंड डिफेंस सेक्रेटरी मार्क टी एस पर विल विजिट इंडिया ऑन ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर एंड ट्वेंटी सेवन्थ अक्टूबर छब्बीस और सत्ताईस दो दिन के लिए ये दोनों ही पर्सन जो है डिफेंस सेक्रेटरी एंड यू एस के स्टेट सेक्रेटरी जो है मिशेल माइकल सॉरी माइकल एंड एज पर दोनों ही यहाँ पे होंगे इंडिया के अंदर और हाई लेवल डायलॉग्स डिस्कस किए डिस्कस किए जाएंगे जिसके अंदर डिफेंस को बूस्टअप करने की सिक्योरिटी पे वर्क करने की और ग्लोबल स्ट्रेटजी पर वर्क करने पर बातचीत होगी अब हमारी दोनों कंट्रीज की जो टाइज है उनको बिल्डअप करने के लिए कहीं ना कहीं इन टाइज को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए टू प्लस टू टॉक्स ऑर्गेनाइज की जाती है ठीक है द इंडियन साइड एट द टॉक्स विल बी रिप्रेजेंटेड बाय एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर दैट इज एस जयशंकर एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंट करेंगे आपको मैंने बताया यूएस की तरफ से पोम्पोए और एस पर होंगे जबकि इंडिया की तरफ से एस जयशंकर और राज, राजनाथ सिंह होंगे जो कि एक्सटर्नल मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर हैं ठीक है तो ये दोनों लोग जो है दो दो मेंबर दोनों ही कंट्रीज के इकट्ठे होंगे और डिफेंस और रीजनल इशूज और जितने भी अदर जो बायोलेट्रल टाइज है उन पर जो है डिस्कशन होगा द थर्ड मिनिस्ट्रियल डायलॉग विल एंटेल एंड ऑन एंड सॉरी अ कॉम्प्रीहेंसिव क्रॉस कटिंग बायोलेट्रल इशू ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट एज वेल एज इन एडिशन टू बोथ साइड विल बी एक्सचेंज व्यूज ऑन रीजनल एंड इंटरनेशनल इशूज इंटरनेशनल जो भी इशूज हैं या रीजनल इशूज है उन पर व्यूज एक्सचेंज होंगे रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज पर जो डिस्कशन को लेकर व्यूज है ये हमें बताया गया है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स स्पोक्स पर्सन अनुराग श्रीवास्तव द्वारा मीडिया ब्रीफिंग में उन्होंने ये बात बताई है स्पेशल टॉक्स जो होगी वो डिस्कस किया जाएगा स्पेशल इश्यूज जो होंगे वो सेलियंट रीजनल एंड ग्लोबल इशूज होंगे ठीक है दोनों कंट्रीज के बीच में पार्टनरशिप के चलते दोनों कंट्रीज के दो दो मेंबर जो है ग्लोबली इस कॉम्प्रीहेंसिव लेवल पर ग्लोबल लेवल पर दोनों वर्क करेंगे एंड दोनों इस तरीके के मुद्दे को डिस्कस करेंगे जो अच्छा ये भी उम्मीद लगाई जा रही है कि हाई लेवल टॉक्स जो होगी वो बेसिकली इंडिया के जो रिसेंट इशूज चल रहे हैं चाइना के साथ में लद्दाख या एल ए सी बॉर्डर से रिलेटेड जो इशूज चल रहे हैं मिलिट्र मिलिट्री जो हम कह सकते हैं डिस्प्यूट चल रहे हैं उन सभी को इस मीटिंग में भी डिस्कस किया जाएगा और इस पर भी बातचीत करते हुए इसे फिगर आउट करने की कोशिश की जाएगी ठीक है सो अल्टीमेटली होप यू गॉट इट टू प्लस टू जो है इसकी मीटिंग होगी रीजनल इश्यूज डिस्कस होंगे और अपने आप में ये जो एक डिस्कशन है ये जो टॉक्स है टू प्लस टू का टॉक्स टू प्लस टू डायलॉग जिसे कहते हैं ये इसका थर्ड एडिशन है जो कि ट्वेंटी सिक्स और ट्वेंटी सेवन्थ बेसिकली ट्वेंटी सेवन्थ को होगा और ट्वेंटी सिक्स को जो है जो इसके मेम्बर्स हैं पॉम्पोए और एज पर दोनों ही यू एस मेम्बर्स हैं दोनों यहाँ पे शरीक होंगे इस मीटिंग के तहत और यहाँ इंडिया की तरफ से एस जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जी इसको रिप्रेजेंट करेंगे ठीक है अल्टीमेटली वी कैन से कि ये जो डिस्कशन है ये क्या लेकर आएगा ये तो मीटिंग के बाद ट्वेंटी सेवन्थ को ही हमें पता चल पाएगा बट स्पेशली रीजनल इश्यूज और जो पॉलिटिकल uh, इश्यूज या इंटरनेशनल लेवल पे जो डिस्प्यूट्स है चाहे चाइना के साथ में इंडिया के रिलेशन ले लीजिए या यूएस के चाइना के साथ रिलेशन ले लीजिए इस तरीके के इशूज को डिस्कस किया जाएगा और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि क्वाड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिस्कशंस भी यहाँ पे किए जाएंगे सो अल्टीमेटली जहाँ पर भी दो देशों के बीच में आपसी समझौते होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है जो हॉट टॉपिक्स होते हैं तो हॉट टॉपिक्स में अगर बात करें तो क्वाड है इंडिया चाइना रिलेशन है या अदर जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इशूज़ है और इसके अलावा एच जो वीज़ा डिस्प्यूट चल रहा है हमारा यू के साथ में तो इन सारे इशूज़ को डिस्कस किया जाएगा और फोकस जो रहेगा रीजनल इशूज़ पर रहेगा ठीक है so it is all about it the next article is also based on international level that is us is position on katsa what it is recently usa jo hai has reiterated its position and asked all its ties allies and partners including india to stop transaction with china us ne recently abhi apni position ka istemal karte hue sabhi jitne bhi allied partners hain unke un sabhi logo se ye kaha hai ki wo russia se kisi tarike ka koi transaction na kare use stop kar diya jaye as it is 
ओके इस तरीके की जो है बात रखना कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो है रॉन्ग जो इम्पैक्ट डालता है इवन इंडिया के सामने भी यूएस के द्वारा ऐसी बात रखी गई है तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली रॉन्ग इम्पैक्ट क्रिएट करता है इट कैन रिस्क ट्रिगरिंग सेक्शन अंडर दी काटसा दैट इज काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेंक्शन एक्ट ये काटसा जो है ये क्या है पहले तो हम ये जानते हैं देखिए बेसिकली काटसा इज अ यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल लॉ दैट इम्पोज सेंक्शंस ऑन ईरान नॉर्थ कोरिया एंड रशिया ईरान नॉर्थ कोरिया और रशिया और रशिया जो है उनके ऊपर इम्पोज किए गए ऐसे सेंक्शंस हैं या फेडरल लॉज हैं यूएसए के जो वर्क करते हैं इन तीनों कंट्रीज के ऊपर जो इम्पोज किए गए सेंक्शन है उसके ऊपर ठीक है अल्टीमेटली इट इंक्लूड सेंक्शन अगेंस्ट कंट्रीज दैट एंगेज इन सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन विथ चाइना चाहे रशिया रशिया के डिफेंस और इंटेलिजेंस सेक्टर के अंदर जो भी कंट्री सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन करती है उसके खिलाफ जो है ये काटसा वर्क करता है बेसिकली तो अल्टीमेटली यू एस का अपना एक फॉर्मेशन है ये रूल्स फेडरल फेडरल लॉ है जो कि रशिया के खिलाफ या रशिया के साथ जितने भी डिफेंस एक्टिविटी या इंटेलिजेंस सेक्टर से रिलेटेड एक्टिविटी कोई कंट्री कर रहा है तो उसके अगेंस्ट वर्क करने का काम किया जाता है ठीक है तो अल्टीमेटली काटसा से रिलेटेड जो है उन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हुए यू ने सभी को ये बताया अपनी पोजिशन का इस्तेमाल करते हुए कि हम लोग रशिया के साथ में अपने संबंध जो है जो भी जिससे भी तरह का ट्रांजेक्शन हो रहा है उसे हमें रोकना होगा और इसके अंदर उन्होंने इंडिया को भी इंक्लूड किया है ठीक है ना वॉट आर द की पॉइंट इन इट यू एस ए स्टैंड दैट यू एस एज रिटायरेटेड इट्स पोजिशन एंड इंडिया प्लैंड जेट अच्छा इंडिया के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बेसिकली इंडिया का जेट फाइटर डील है हमारी रशिया के साथ में है ना करीब 18,148 करोड़ रुपीस की ये डील है तो इस पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा रिसेंटली डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है उन्होंने अप्रूव प्रोक्योरमेंट अप्रूव किया है 21 एम आई मिग ट्वेंटी फाइटर जेट्स का जो कि इंडियन एयरफोर्स के लिए वर्क करेंगे है ना और उसके साथ ही एन अपग्रेड ऑफ 59 नाइन ऑफ दीज इस रशियन एयरक्राफ्ट एंड एक्विजिशन ऑफ 12 सुखोई 30 एम के आई एयरक्राफ्ट सो अल्टीमेटली इस तरीके के एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट जेट्स से रिलेटेड जो डील हमारी हुई है रशिया के साथ में हमारा जो आ, हम कह सकते हैं डील साइन हुई है करीब 18,148 करोड़ रुपीस की एस्टिमेटेड डील है तो इसको ये प्रभावित करेगा काटसा का मूव जो है यू का जो ये मूव है ये कहीं ना कहीं या उनकी जो आ, उनका जो ऑर्डर है या उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स है ये इंडिया और रशिया के बीच जो संबंध स्थापित हुए हो रखे हैं डिफेंस से रिलेटेड उनको कहीं ना कहीं प्रभावित करता है इंडिया कुड ऑल्सो फेस यूएसए सेंक्शन फॉर परचेजिंग एस फोर हंड्रेड ट्रम्प मिसाइल ट्रम्प मिसाइल जो है परचेज कर रहे हैं हम डिफेंस सिस्टम के लिए एस उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा जो कि वो रशिया से परचेज कर रहे हैं ठीक है तो इसको काटसा के तहत इसके अंदर हमें काफ़ी सफ़र करना पड़ेगा चाहे वो हम फाइटर जेट्स की बात कर लें एयरक्राफ्ट की बात करें या मिसाइल्स की अल्टीमेटली वी विल हैव टू सफ़र रिगार्डिंग दिस द यू एस ए सस्पेंडेड टर्की फ्रॉम इट्स एफ थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एफ थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से जो है टर्की को सस्पेंड कर दिया गया है यू एस द्वारा एंड बेयर्ड इट फ्राम परचेजिंग द जेट फॉलोइंग टर्कीज परचेज ऑन दी एस फोर हंड्रेड फ्राम रशिया क्योंकि टर्की ने एस फोर हंड्रेड रशिया से परचेज कर रखा था आई मीन दे वर गोइंग टू परचेज इट फ्राम रशिया तो अल्टीमेटली उनकी इस डील के चलते यू एस ने टर्की से अपने जो रिलेशन है अपने जो प्रोग्राम है एयरक्राफ्ट से रिलेटेड एफ थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट से रिलेटेड जो प्रोग्राम है उसे सस्पेंड कर दिया है तो अल्टीमेटली हम भी क्योंकि परचेज करना चाह रहे हैं हम भी परचेज करने जा रहे हैं डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी सारे आइटम तो इसके अंदर कहीं ना कहीं हमें काटसा प्रभावित करेगा और काटसा की वजह से हमारे और यू के बीच के रिलेशन भी प्रभावित होंगे हाव एवर दिस वॉज डन विदाउट इन वर्किंग काटसम नाउ मेजर डिफेंस पार्टनर्स द यू एस ए रिकॉग्नाइज इंडिया एज अ मेजर डिफेंस पार्टनर इन टू थाउजेंड सिक्सटीन द डेजिग्नेशन लाउज इंडिया टू बाई मोर एडवांस एंड सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज फ्रॉम अमेरिका एट पर विथ दैट ऑफ द यू एस एज क्लोजेस्ट अलाइज एंड पार्टनर्स यू एस ए जो है अपने क्लोजेस्ट अलाइज और पार्टनर्स जितने भी हैं उनसे जो है उनसे रिलेटेड एक सेंसिटिव टेक्नोलॉजी पर बेस्ड मोर एडवांसमेंट के साथ में अपनी डील्स को क्रैक करने में हेल्प करता है और ये कोशिश करता है कि इसके इसके तहत मेजर डिफेंस पार्टनर 
के तौर पे भारत यूएसए के साथ कार्य करे 2016 के अंदर तो मेजर डिफेंस पार्टनर घोषित भी किया गया था इंडिया को यूएसए द्वारा तो अब इशू क्या आ रहा है इशू विद परचेज ऑफ एडवर्जरी हिज हेयर द यूएसए फियर्स दैट एक्वाइजेशन बाय कंट्रीज लाइक इंडिया ऑन सिग्निफिकेंट सिस्टम वुड ईदर एक्सपोज और पुट एट रिस्क प्लेटफॉर्म एंड इट्स टेक्नोलॉजी टू एन एडवर्सरी इसकी जो टेक्नोलॉजी को हमारी जो इंडिया की जो टेक्नोलॉजी है उसे कहीं ना कहीं एडवर्स वे में लेकर जाएगा या फिर हमारे यूएस रशिया के साथ जो रिलेशन है उसे अगर आ, किसी भी लेवल पे रिस्क मिलने की पूरी पूरी संभावना है तो अल्टीमेटली यूएस जो है उसको ये यूएस को ये फेयर है इस बात का दैट एक्विजिशन बाय कंट्रीज लाइक इंडिया ऑन सिग्निफिकेंट सिस्टम वुड ईदर एक्सपोज और पुट एट रिस्क प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं रशिया के दूसरी कंट्रीज जैसे भारत जैसी कंट्रीज के साथ में अगर कोई संबंध बनते हैं किस मामले में डिफेंस के मामले में तो कहीं ना कहीं ये यूएस के लिए एक रिस्क प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है सो अल्टीमेटली यूएस ने ये कोशिश की है कि जितने भी देश जो कि भारत से मिलाकर के और भी जो देश है जो एलाइज हैं या हम कह सकते हैं जो कि सेंसिटिव पार्ट हैं यूएस और अन्य जो देशों से संबंध से के आधार पर वो सारी कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं यू द्वारा काटसा के थ्रू जो है दबाने की कोशिश की गई है ये कहते हुए कि वो रशिया से किसी तरीके का कोई इक्विपमेंट परचेज नहीं करेंगे और अगर करते हैं तो उनका यूएसए के साथ में किसी तरीके का कोई व्यापारिक संबंध नहीं रहता है ठीक है हम ऑलरेडी देखिए इट इज इट हैज डिक्लेयर दैट द एस फोर हंड्रेड परचेज बाय टर्की फ्रॉम रशिया हैज पुट अ रिस्क तो इट्स एफ थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट सिस्टम अगर एस फोर हंड्रेड परचेज करता है टर्की रशिया से जो कि कर चुका है ये कहीं ना कहीं एफ थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट सिस्टम जो यूएस और टर्की के बीच के टाइज हैं उनको प्रभावित करेगा बस इसी डर के चलते उन्होंने टर्की से अपने संबंधों को एफ थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट सिस्टम को क्या कर दिया है बैन कर दिया है नाउ वेवर क्राइटेरिया अंडर काटसा इज दैट द यू एस प्रेजिडेंट वॉज गिवन द ऑथोरिटी इन टू थाउजेंड एटीन टू वेव काटसा सेंक्शन ऑन अ केस बाई केस बेसिस केस बाई केस बेसिस पर काटसा जो है सेंक्शन इम्पोज कर सकता है कौन यू एस ऐसी ऑथोरिटी उन्हें दो हज़ार अठारह के अंदर दी गई थी हाव एवर द यू एस हैज़ रिपीटेडली स्टेटेड दैट इंडिया शुड नॉट अज्यूम इट विल गेट अ वेवर जबकि यू एस ने कंटिन्यूसली रिपीटेडली ये स्टेट किया है दैट इंडिया शुड नॉट इंडिया को जो है अज्यूम नहीं करना चाहिए दैट दे विल गेट द व्यूवर अकॉर्डिंगली सो ये सारी सिचुएशन क्या दिखाती है एक बहुत ही सिंपल और क्लियर पिक्चर शो करती है कि कहीं ना कहीं यू एस और इंडिया के जो रिलेशन हैं वो खतरे में हैं बिकॉज यू एस और इंडिया के रिलेशन बिकॉज यू एस को रशिया से कहीं ना कहीं थोड़ी हम कह सकते हैं इनसिक्योरिटी या एक फेयर है क्योंकि रशिया अपने आप में टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर बात करें या फिर जो ये एक्सप्लोजिव के मामले में अगर बात करें फाइटर जेट्स के बारे में एयरक्राफ्ट्स के बारे में बात करें डिफेंस सिस्टम की बात करें तो अल्टीमेटली यूएस टॉप पे है है ना सॉरी रशिया टॉप पे है तो यूएस जो है उसको कहीं ना कहीं रशिया से इस चीज़ की कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट हो गई है या फिर वो इस चीज़ को लेकर इनसिक्योर फील करता है कि यू रशिया के साथ अगर अन्य देशों के संबंध स्थापित होते हैं तो कहीं ना कहीं यूएस के जो दुश्मन देश हैं यूएस से रिलेटेड जो भी कंट्रीज हैं जो कि यू को सपोर्ट करती है यू से मटीरियल परचेज करती है वो इस सिचुएशन के अंदर यू को अपोज कर सकती है तो इस तरीके का कुछ एडवर्सरी जो है देखने को मिल रही है इस पूरे मामले के तहत और काटसा क्या है ये तो आपने देख ही लिया है एट द फुल फॉर्म ऑफ काटसा इज बेसिकली काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरी थ्रू सेंक्शन एक्ट तो सेंक्शन एक्ट जो है पास किया गया है इम्पोज किया गया है और सेंक्शन प्रोवाइड करवाए गए हैं यूएस को ऑथराइज किया गया है कि वो सेंक्शन इम्पोज कर सकता है ठीक है सो इट इज ऑल अबाउट इट नाउ यू कैन सी दैट वॉट इज द पोजिशन ऑफ यू एस ए रिगार्डिंग काटसा अब हम जो सेक्शन लेंगे वो एडिटोरियल सेक्शन होगा ठीक है एडिटोरियल सेक्शन का पहला आर्टिकल है अनरेस्ट इन पाकिस्तान और मूवमेंट अगेंस्ट इमरान खान गवर्नमेंट समथिंग पॉलिटिकल इश्यूज को यहाँ डिस्कस किया गया है इवेंट्स इन पाकिस्तान सिंध प्रोविंस इन द लेटे सॉरी लास्ट फ्यू डेज इंडिकेट्स दैट द इमरान खान गवर्नमेंट इज डीलिंग विद अ सीरियस पॉलिटिकल क्राइसिस इमरान खान की सरकार अपने आप में काफ़ी पॉलिटिकल क्राइसिस को हैंडल कर रही है और ये चीज़ हमें कैसे पता चली पाकिस्तान के सिंध प्रांत के तहत जो इवेंट हुआ है रिसेंटली उससे में ये चीजें पता चली है पर हेप्स इट्स बिगेस्ट सिंस टेकिंग ऑफिस इन 2018 2018 से अब तक जब 
ऑफिस हैंडल किया है इमरान खान गवर्नमेंट ने इमरान खान ने तब से लेकर अब तक का सबसे बड़ा विवादित मुद्दा अभी नजर आ रहा है पॉलिटिकल क्राइसिस सबसे बड़े जो है अभी नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर इलेवन अपोजिशन पार्टीज है विच हैव नाउ फॉर्म द अमेरिकन पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ग्यारह पार्टीज ने मिल करके पी फॉर्म किया है मतलब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फॉर्म किया है हैव हेल्ड टू मेमत रैलीज दो मेमत रैलीज भी ऑर्गेनाइज की गई है एंड इट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू पार्ट ऑफ अ प्लान फॉर नेशन वाइड एगिटेशन कॉलिंग फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द पी टी आई गवर्नमेंट पी टी आई गवर्नमेंट जो है उसके रेजिग्नेशन की डिमांड भी की जा रही है लॉज और ऑर्डर्स के चलते और फूड शॉर्टेज इन्फ्लेशन और गैस कटिंग के मुद्दे जो है उन्हें भी लाइम लाइट करते हुए जो पीटीआई गवर्नमेंट है उसे कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है किसके द्वारा पीडीएम सरकार द्वारा पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के द्वारा जिसके तहत इलेवन अपोजिशन पार्टीज हमें एक साथ नजर आ रही है दे पुट कॉल द प्राइम मिनिस्टर बोथ अ फेलियर एट गवर्नेंस एंड द मिलिट्री इज पपेट मिलिट्री का पपेट बताया है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एज वेल एज सरकार चलाने का एक बहुत ही फेलियोर तरीका जो है उन्होंने अपनी उनकी पी की सरकार पर थोपा है But that has surprised many in their solidarity as well as sharpness of their attack at the rally of Gujran Wala. Now, former PM Gujran Wala was a former PM and Pakistan Muslim League chief, that is Nawaz Sharif. Gujran Wala के अंदर rally हुई, उसके अंदर काफी attacks भी देखे गए, solidarity attacks देखे गए थे. काफी लोग surprised हुए इस चीज से. ये बहुत ही हम कह सकते हैं surprising moment था. Former PM and Pakistan Muslim League के chief Nawaz Sharif जो हैं, उन्होंने लंदन से हमें ये बताया और named आर्मी चीफ जनरल नाउ कामार बाजवा एंड आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद फॉर रिगिंग इलेक्शन रिगिंग इलेक्शन का जो श्रेय है वो बेसिकली नवाज शरीफ ने लंदन से ही आर्मी चीफ जनरल कमार बाजवा और आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज को दिया है रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मीडिया एज ऑल्सो बीन इम्पोज एंड हेरसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट इज हेयर अपोर्टिंग प्रेशर ऑन द जुडिशरी एंड subverting other democratic institutions these are the major issues that were reported or we can say that were surprised by the parties okay it is uh, moved by the pdm government with the next generation of bilawal bhutto and maryam nawaz taking the stage of pdm release pdm release mein jo um, jo hum keh sakte hain garma garmi ke mudde hain ya hum keh sakte hain jo leading leaders hain wo hain bilawal bhutto aur maryam nawaz the government swung into its next act arresting miss nawaz miss nawaz husband now captain safdar after a midnight raid ऑन देयर होटल इन कराची कराची में आधी रात को जो है कैप्टन सफदार जो है नवाज के हस्बैंड उनको जो है उन पर रेड लगने के बाद में फाइनली उन्हें अरेस्ट कर लिया गया चार्जिंग हिम विथ डिस रिस्पेक्टिंग जिन्नाज मुसलोइम सॉरी मोसोलियम बाई रेजिंग एंटी गवर्नमेंट स्लोगन देयर नाउ वॉट मेड अदर्स और वॉट मेड मैटर्स इट इरप्ट वॉज द अरेस्ट दैट हैड रिपोर्टेडली बीन कैरिड आउट आफ्टर आर्मी रेंजर्स अराउंडेड द सिंध इंस्पेक्टर जनरल्स होम नाउ फोर्स हिम टू साइन द एफ आई आर अगेंस्ट मिस्टर सफदार अब ये सारा मुद्दा क्यों डिस्कस किया जा रहा है कैप्टन सफदार को डिस्कस किया जा रहा है उनसे रिलेटेड जो मुद्दा है उसे यहाँ डिस्कस किया जा रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं नवाज जो है मरियम नवाज उनको वो लीडर लीडिंग रोल में आ रही है पी डी एम रिलीज के अंदर तो उनके बैकग्राउंड को अगर डिस्कस करें तो ये सारा इशूज ऑलरेडी उनके बैकग्राउंड पर चल रहा है उनके हस्बैंड से रिलेटेड जो इशू है वो ऑलरेडी हमें देखने को मिल रहा है न्यूज के अंदर टॉप इकोलियंस ऑफ सिंस पुलिस फोर्स बैक्ड बाई दी पी 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 गवर्नमेंट प्रोविंशियल पी 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 गवर्नमेंट दैट इज रोज इन आउटरीच अप्लाइंग एंड मेस फॉर लिविंग और फॉर लीव आफ्टर एक्सप्रेसिंग देयर डिस्ट्रेंस डिस्ट्रेस ओवर द ह्यूमिलेशन मेटेड आउट टू देयर चीफ नाउ दिस वॉज एन अनप्रेसिडेंटेड रिस्पॉन्स विच कुड हैव एवर सीन अ मोर सीरियस स्टैंड ऑफ बिटवीन द पुलिस एंड द आर्मी देखिए बहुत बहुत ही क्लियर मैटर है पुलिस और आर्मी के बीच के कॉन्फ्लिक्ट बताए जा रहे हैं जिस तरीके के कॉम्प्लिकेशन पॉलिटिकल डिस्प्यूट चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उसे देखते हुए नजर आ रहा है ये ऐसा इमेजिन किया जा सकता है या लग रहा है कि जिस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहे हैं ये कहीं कहीं पी डी एम और पी 
पीटीआई के बीच की आपस की एक बहुत बड़ी जंग है जिस जंग को किस तरीके से कौन जीतेगा हम नहीं जानते देखिए जिस तरीके से अभी करंट गवर्नमेंट इमरान खान या उसकी गवर्नमेंट पे जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं तो अगर हम बात करें पीडीएम गवर्नमेंट की तो उसमें भी कई सारे जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कैप्टन सेफदार के बारे में या मरियम नवाज के बारे में बिलावल भुट्टो अपने आप में काफ़ी ये भी जो है वेरी डिस्प्यूटेड जो है पर्सनैलिटीज़ रही है सो अल्टीमेटली इट इज टू सी दैट वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हमने इस तरीके के पॉलिटिकल क्राइसिस जो है पाकिस्तान की सरकार में देखे हैं तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा इसका क्या प्रभाव भारत पर पड़ेगा भारत के साथ इसके संबंधों के आधार पर क्या पॉलिटिकल रिलेशन में चेंजेस आएंगे किस तरीके के चेंजेस एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं पी डी एम और इंडिया के बीच में जो ऑलरेडी इलेवन गवर्नमेंट्स को मिला करके बनाई गई इलेवन पार्टीज को पॉलिटिकल पार्टीज को मिला करके पी डी एम जिससे जनरेट किया गया है उसके और इमरान खान के बीच के जो संबंध है या उन दोनों के संबंधों का भारत पर प्रभाव या भारत और पाकिस्तान के पॉलिटिकल रिलेशन किस तरीके के होंगे पी डी एम के तहत ये सारी चीज़ें हमें आने वाले टाइम में पता चलेगी ठीक है सो इट इज़ ऑल अबाउट इट द नेक्स्ट सूनर एंड बेटर इंडिजीनियस डेवलपमेंट टेस्ट विल अलाउ स्केलिंग अप ऑफ एफर्ट्स टू डिटेक्ट इन्फेक्शन थैंक्स फॉर द पेंडेमिक Thanks for to the pandemic, scientific institutions in India have been able to demonstrate their ability. Finally, जिस तरीके का दौर देखिए पूरा article मैं आपके साथ में short में discuss कर देती हूँ जिस तरीके का दौर चल रहा है जिस तरीके के pandemic की situation चल रही है जिस तरीके के pandemic से related issues चल रहे हैं उन सभी को देखते हुए हमने last एट months में सबसे ज़्यादा activities जो है medical field में देखी है medicine field में medical field में maximum level पर active जो चीज़ें हमने देखी है सारे doctors ले लीजिए चाहे staff ले लीजिए मेडिकल स्टाफ ले लीजिए साइंटिस्ट ले लीजिए साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस ले लीजिए अपने स्तर पे पूर्ण प्रयासों में लगे हैं और पूर्ण प्रयास कर रहे हैं कि पेंडेमिक की जो है वैक्सीन को जल्दी से जल्दी खोजा जाए और कैसे लोगों को उस चीज़ से अवेयर किया जाए लोगों के लिए कार्य किया जाए तो अल्टीमेटली काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो रूरल एरियाज़ हैं जहाँ लेबोरेटरी या अदर फैसिलिटीज़ नहीं थी पेंडेमिक के चलते हमें वहाँ पर भी बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ देखने को मिली काफ़ी अच्छा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ इस पेंडेमिक के चलते और जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे कि इंडिया में इतना अच्छा मेडिकल सिस्टम क्रिएट हो सकता है तो अल्टीमेटली इट इज़ वेरी वेरी थैंक फुल मोमेंट टू पेंडेमिक बिकॉज अल्टीमेटली बिकॉज ऑफ पेंडेमिक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन इन इंडिया हैव बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एबिलिटी एंड टू राइज ऑन द ओकेजन एंड शो वाई द कंट्री शुड इंक्रीज फंडिंग इन द साइंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिस तरीके के स्टेप्स अभी साइंटिफिक रिसर्च रिसर्चर्स ने या रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने दिखाए हैं इस पेंडेमिक के दौर में वो देख करके ये पता चलता है कि किस तरीके से हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट में इतनी एबिलिटी है कि वो पेंडेमिक जैसी कई सारी चीज़ों को अपने लेवल पे वक्त आने पर पूरी तरीके से हैंडल कर सकते हैं और उनका ये जो हैंडल करने का तरीका है ये किस तरीके से इंडिया के अंदर फंडिंग को इंक्रीज करता है साइंस रिसर्च की और डेवलपमेंट की ठीक है सो अल्टीमेटली ये पूरा आर्टिकल जो है लेट या जल्दी पर बेस्ड नहीं है ये आर्टिकल बेस्ड है पॉलिटिकल इशू पर भी नहीं बल्कि ये आर्टिकल बेस्ड है हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट पर जिसने अपने आप को प्रूव किया है पिछले सेवन टू एट मंथ्स के अंदर और उनको अपने आप को प्रूव करने का जो उनका तरीका था वो अपने आप में लाजवाब रहा है बिकॉज कहीं ना कहीं इंडिया का मेडिकल सिस्टम जो है इंडिया का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है या साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन जो है अल्टीमेटली उन्होंने ही प्रूव कर दिया देट दे कैन do anything when it will be uh, uh, you know the part of some disaster or anything else okay so जिस तरीके से pandemic के दौर को handle किया है scientific research हुए हैं virus की uh, medicine पर vaccine पर जो work किया जा रहा था ultimately इन सारी चीज़ों को देखते हुए और ये लगता है कि अब India को medical department में invest करने की ज़रूरत है medical issues या medical research पर science research पर और development पर investment की सख्त जरूरत है ठीक है सो इट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ डिस्कस कर लिए हैं एक लास्ट टॉपिक जो हमारा बचता है आपको पता है कि मुरली जो है जो श्रीलंका के बॉलर पर बेस्ड जो मूवी अभी बनने को काफ़ी कंट्रोवर्सी लगी है दिख रही है और हमने जो है मुतैया मुरलीधरन को लेकर के इशूज़ डिस्कस भी किया था पहले बेसिकली मुतैया मुरलीधरन वॉज अ वेरी वेल जो है वेल नोन बॉलर ऑफ श्रीलंका श्रीलंका के वेरी वेल नोन बॉलर थे एंड उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्टेड जो है जो लाइंस बोल दी थी हम कह सकते हैं दे स्पोक्ड एंटी तमिल प्रोग्राम प्रोग्राम 
ऑन इन नाइनटीन तो उस चीज़ को लेकर अब तक तमिलनाडु के अंदर तमिल जो है उन लोगों के अंदर काफ़ी आक्रोश भरा हुआ है और उसका इफेक्ट हमें रिसेंटली देखने को मिला जब उन पर रिलेटेड मूवी जो है रिलीज होनी थी तो इससे रिलेटेड मूवी के अंदर जिस एक्टर को रोल प्ले करने को कहा गया उसे कहीं धमकियां दी गई और ये कहा गया कि अगर उसने रोल प्ले किया तो उसे मर्डर उसका मर्डर कर दिया जाएगा या और भी कई सारी धमकी बहुत सारी चीज़ें हैं उसे हर तरीके से डराने और धमकाने और रोकने की कोशिश की गई एंड अल्टीमेटली उसने जो है अपने आप को पीछे भी कर लिया इस रोल को प्ले करने से बट अल्टीमेटली ये सारी चीजें एक सेकेंडरी मैटर है कम, जो कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज या एक लाइफ स्टोरी जो है आ, उन ये सारी चीजें ये जो डिस्प्यूट्स है ये सब चीजें अपने आप में एक दूसरा मैटर है और खुद के खुद के जो आपसी जो हम कह सकते हैं जो रंजिश है उसको शांत करने के लिए इसे एक मुद्दा जरूर बनाया गया पॉलिटिकल मुद्दा मीडिया में लाया गया और क्रिटिक्स जरूर की गई मुरली की बट अल्टीमेटली इट इज अ वेरी डीप लेयर्ड मूवी एट ऑल इट इज अ वेरी डीप लेयर्ड स्टोरी एंड अगर आप उनकी और ली उनकी लाइफ को स्टडी करते हैं तो आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने सोचने देखने और समझने को मिलती है उनके स्ट्रगल से रिलेटेड बट इस तरीके के डिस्प्यूट डिस्प्यूट जो हैं जो जो हम कह सकते हैं कंपालिंग जो है लाइफ स्टोरी ये कहीं ना कहीं खो जाती है इन डिस्प्यूट इन लॉजिकल चीज़ों के बीच में और वही इस समय हमें इस मूवी से रिलेटेड या हम कह सकते हैं मुतैया जी से रिलेटेड मुरली मुतैया जी से रिलेटेड जो इशू है वो हमें रिसेंट देखने को मिला इट इज जस्ट दैट चिंगारी लगी थी एक छोटी सी जिस जो कि जिसने एक दंगे का रूप धारण कर लिया बट अल्टीमेटली इट इज नॉट द फैक्ट एट ऑल द फैक्ट इज दैट दैट इंडिविजुअल इज वॉज अ वेरी टैलेंटेड पर्सनैलिटी हु क्रिएटेड अ वेरी वेल नोन आइडेंटिटी ओके सो इट इज ऑल अबाउट इट जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे हम डिस्कस कर चुके हैं अगर कोई आर्टिकल रह जाता है कुछ चीज़ें रह जाती है आपको लगता है कि ये चीज़ डिस्कस नहीं हुई या आर्टिकल डिस्कस नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में हम डेफिनेटली उसे डिस्कस करेंगे और कल से एग्जैक्ट फाइव ओ क्लॉक यू विल गेट योर न्यूज़ एनालिसिस बाय द इवनिंग एंड इन मॉर्निंग टिल सेवन थर्टी और एट यू विल गेट दी लक्ष्य यू पी एस प्रोग्राम्स वीडियो सो दैट यू कैन start your morning very energetically okay so thanks for watching bye bye take care have a great day ahead and uh, have a great time and have a great studies and buckle up yourself for 2021 bye bye take care